Signore e signori, buonasera, bentrovati e benvenuti a questa nostra nuova diretta, anzi a questa nostra prima diretta dell'anno. Auguriamo quindi a nome di tutta la redazione di Opera Libera un buon 2022 e che sia un anno ovviamente in nostra compagnia ma soprattutto in compagnia della musica. Ecco allora la prima puntata delle, delle pillole, no? quindi le pillole di questo programma che vi racconta in ogni episodio un personaggio del melodramma e questa sera vi vogliamo raccontare un personaggio iconico del teatro musicale forse di ogni tempo, una delle opere più celebrate, più conosciute e più amate di sempre, un'opera che andrà in scena tra pochi giorni sul palcoscenico del teatro Reggio di Parma. Stiamo parlando del grande capolavoro di Georges Bizet, la Carmen. E lo faremo con un artista d'eccezione, la protagonista di questa produzione. Quindi vediamo di andare a collegarci con il mezzo soprano Martina Belli. Un secondo di pazienza. Vediamo un po'. Invitiamo nel frattempo. Intanto ringraziamo gli amici di Vintage Brick e Brack che anche questa sera ci ospitano nelle loro splendide sale. Ecco Martina! Eccoci, buonasera Ciao, a tutti. Buonasera. Ciao Marco. Buonasera. Ciao, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito a pochi giorni dalla prima, no? Grazie a voi, sono molto felice di poter parlare di questo personaggio che io adoro, amo alla follia, forse per ora è il personaggio che, che amo di più interpretare. E sì, siamo domani abbiamo l'ante generale che, che sosterrò io. E poi il 12, il grande giorno. La prima, la tantissima prima. Allora, innanzitutto procediamo per gradi, nel senso che appunto tu sei la protagonista di questa produzione che debutta il 12 gennaio al Teatro Reggio di Parma. Il titolo torna dopo 19 anni d'assenza, ben 19 anni, una delle opere più amate di sempre, dicevamo, un nuovo spettacolo firmato dalla regista Silvia Paoli. Allora, leggiamo brevemente la locandina. Eh, appunto, dicevamo, la regia di Silvia Paoli, le scene di Andrea Belli, i costumi di Valeria Donata Bettella, le luci di Marcello Lumaca, video di Francesco Corsi, coreografia di Carlo Massari e CNC Company. La direzione è affidata al maestro Giordi Bernace, che dirige l'orchestra dell'Emilia Romagna e Arturo Toscanini. Il coro del Teatro Reggio Parma, preparato dall'inossidabile, direi, maestro Martino Faggiani. <ride> Sì, con, il sì, coro, sì. con il coro delle voci bianche del Teatro Reggio di Parma, preparato da Massimo Fiocchi Malaspina. Ma la locandina, nel ruolo della protagonista, abbiamo la nostra Martina. Poi abbiamo Arturo Chacon Cruz nel ruolo di Do José, Marco Caria nel ruolo di Escamillo, Laura Giordano nel ruolo di Micaela, Armando Gabba nel ruolo del Dunker, Saverio Fiore per Mendad, Gianni Giuga Morales, Massimiliano Catellani Zuniga, Eleonora Belloci Fraschita, Chiara Tirotta Mercedes. Le recite, abbiamo detto la prima il 12 di gennaio, replica venerdì 14 alle ore 20, sabato 15 alle ore 17, domenica 16 alle 15.30, venerdì 21 alle 20, domenica 23 alle 15.30. Quindi non avete occasione per perdervela, cari amici di Opera Libera, ma dopo questa nostra chiacchierata vi innamorerete ulteriormente del personaggio di Carmen, vero? Lo speriamo! <ride> Esatto. Allora, io partirei proprio dal concetto del fatto che sostanzialmente Carmen è una delle opere più amate di sempre, no? Anche perché è ricca di melodie che dopo tutto sono conosciutissime e riconoscibilissime da tutti i melomani. Forse anche perché in quest'opera il nostro Bizet utilizza largamente i cosiddetti leitmotiv e proprio il personaggio di Carmen ha un suo leitmotiv. O sbaglio? Sì, diciamo che secondo me ne ha anche diversi, non solo legati alla, proprio a, a lei, ma anche a certi momenti no? eh, topici. Per esempio, mi viene in mente... Boom. Questo è un leitmotiv che appartiene non solo a Carmen, ma a un momento eh, che direi che è l'inizio di tutto, del bello e del tragico, perché è il momento in cui io offro il fiore a Don José. Per e cui 
Ma si scatena tutto poi, peraltro, no? Si scatena tutto e ehm, tra l'altro ho letto, adesso io non so, non sono una musicologa e non so, però avevo letto una cosa molto interessante proprio sui leitmotiv, cioè ogni personaggio ha un leitmotiv all'interno dell'opera, tutti tranne Don José. E mi, ha, mi sono interrogata anche su questo, no? Come... Ehm, sia cam- cosa ci voglia perché non ha un, un leitmotiv secondo me perché Don José è il vero personaggio nero dell'opera e questa cosa non è sempre stata così leggibile così chiara e ancora adesso si fa molta fatica a mh, distinguere in maniera netta i, le vittime e i carnefici in quest'opera e credo che questo sia il grandissimo pregio e la grandissima maestria di Bizet che con la musica è riuscito a confondere come dire, i ruoli e anche la percezione del bene e del male cioè in che modo? dando per esempio a Don José un'aria stratosferica un'aria di una bellezza Incredibile, tra l'altro Arturo, il, il tenore, è fantastico, per cui venite a sentire la fleur che fa Arturo, perché è da non perdere. Allora, quando l'ascoltatore sente un'aria così bella, pensa al bello, pensa al bene, ok? Per questo Don José, secondo me, per questo motivo si fa sempre molta fatica a veramente individuare Don José come l'anima nera della, della, della vicenda eh. Carmen invece <ride> che, che, che cos'ha? ha delle arie al pari di questa o al pari di Micaela? no no ha tre arie e nessuna delle tre è un'aria che impressiona eh, il pubblico perché questa è la verità non sono arie virtuosistiche non sono arie muscolarmente impressionanti no? cioè mh, non sono come le grandi arie del bel canto dove ci sono veramente effetti incredibili da fare con la voce e anche su questo io mi sono interrogata perché Bizet non ha dato alla povera Carmen un'aria mh, pazzesca, Defetto. incredibile. D'effetto, esatto. Secondo me, perché il personaggio di Carmen si costruisce piano piano e si costruisce con una, con una specie di vortice che non è immediato non, Carmen non rapisce il pubblico immediatamente e forse non lo rapisce mai però la, la difficoltà più che vocale in senso, in senso stretto è proprio mantenere questa grande presa e questa grande attenzione nel pubblico e portarlo no? attraverso questi, questi melodie quasi popolari ver- uh, mh, verso di sé ecco perché poi eh, Marco io mh, parlo però tu se io vado fuori dai, dal seminato Ti tu riporto nel seminato certo certo <ride> perché se no io vado <ride> ah, così è. Carmen è un'opera che ovviamente è una delle più conosciute ci sarebbe da parlare tantissimo, no? cioè, anche io leggevo in questi giorni qui eh, quanto della critica musicale è stato speso e tuttora viene speso no? su un titolo del genere. Penso che addirittura un, un Nietzsche eh, rimase affascinato da quest'opera, no? addirittura la, la paragonava a un, a un atto dionisiaco e partendo proprio dalla prima aria, no? dicevamo Carmen tre arie, la prima aria è la banera forse la più iconica in assoluto perché Abbiamo avuto, l'abbiamo utilizzata fin nelle pubblicità, insomma, dicendola proprio francamente, partendo dal presupposto che è una melodia che da un punto di vista orchestrale non ha una grande complessità, no? giustamente quello che dicevi tu prima, non è un'area forse virtuosistica, tant'è che la prima interprete, 
la Celestine Gallimarie, all'inizio si rifiutò anche di cantarla, come era scritta da Bizet. E allora Bizet cosa fa? Prende questa canzonetta popolare spagnola, quella di Radier, la modifica un pochino, però la rende un assoluto capolavoro. Perché Nietzsche, secondo te, dice che è un esercizio di seduzione irresistibile quest'aria? Co cosa capiamo attraverso la musica di Bizet nella banera del personaggio di Carmen? Ma io credo che una componente fondamentale sia proprio questa semplicità. Innanzitutto sia questa base popolare. Quando c'è qualcosa che pone le basi nel popolare è nel sangue, ci appartiene, lo sentiamo nostro e lo sentiamo vicino. E in questo modo è, è un linguaggio che un po' capiamo già a livello istintivo. E poi è la... Secondo me, a livello musicale, sono questi semitoni e questa melodia così semplice ma così insinuante che per, per, io sono molto felice perché mh, Bernasser è mh, un direttore che e con cui abbiamo cercato veramente di rispettare il segno musicale e il segno musicale non è mai soprattutto in quest'aria volto all'esagerazione all'esasperazione, al fuori ma è, al è tutto rivolto a una seduzione che è così intima ma neanche troppo rivolta a qualcuno finalizzata per forza a eh, sedurre qualcuno perché arriva comunque no? cioè mh, è come dire ma sì mi, mi vuoi? Beh, non mi vuoi? mi vorrai? Cioè non c'è non, non scampo e in questo forse Nietzsche questo non, essere, non esserci scampo è demoniaco. È verissimo, è verissimo. È verissimo. Anche per aver fatto questa, questa visione di Carmen, quella che era soprattutto negli anni 50, no? se pensiamo alla prassi esecutiva, molto rapace, anche giante, no? a volte si sente. È una versione profondamente errata, no? Perché eh, Bizet perché dà la visione di Carmen, secondo me, come un outsider, una zingara, se vogliamo, no? a volte anche viene presentata poi al di là degli allestimenti ma perché è una donna che insegue sempre questa libertà e questo modo di vivere molto indipendente, no? Mi ritrovo in quello che dici tu. Cioè, un esercizio di seduzione lasciato alla... a se stesso, cioè non il voler sedurre a tutti i costi. E questo è molto importante in tutto il personaggio di Carmen. Tra l'altro una cosa, a parte che mh, per me è il personaggio più contemporaneo e legato alla contemporaneità che esista, ma lo dico veramente, perché... In ogni cosa, ogni volta poi vedo delle cose o capisco delle cose che di me o del femminile che dico ma caspita, guarda che roba. Cioè anche Carmen è una donna che non fa dipendere il suo femminile da quanto seduce o meno, dal risultato della seduzione, ok? Cioè Carmen non si sente donna se Don José viene... No? Invece magari succede che mh, molte donne, io stessa, facciamo dipendere il nostro femminile dal riscontro che abbiamo dagli uomini o se la nostra seduzione finalizzata va in porto oppure no. A Carmen non gliene frega Beh. nulla. Lei è così, cioè lei determina se stessa a prescindere da tutti. E questo è... Dimmi, vai, dimmi. Vai, scusami, ti... No, no, avevo concluso, no, avevo concluso. No, ti dicevo che appunto questo che appunto è il percorso che adesso faremo insieme nel personaggio, lo ritroviamo anche nella parte successiva, no? Perché dopo la banera proseguiamo con la segedia. Ma la segedia è un pezzo che oltre ad essere di grande modernità è anche molto eh, di grande intelligenza compositiva, perché... Io ci vedo l'analogia di, di quando Puccini scrisse la Madame Butterfly, no? un'opera meravigliosa senza essere mai stato in Giappone. Bizet scrive un'opera meravigliosa senza mai essere stato in Spagna, senza mai essere mm. stato in Andalusia. E quindi cosa fa? Alla fine 
con un artificio, con dei trucchi, crea una pagina di grande folklore, quale appunto la segheria. Ma allora qui Carmen non ha forse messo in scena un trucco per sedurre, come dicevi tu giustamente, una seduzione che non deve necessariamente essere basata sul riscontro ricevuto in questo caso da Don José, ma un inganno, forse una malia, una magia, no? Potrebbe essere. Ma glielo dice, glielo dice anche, cioè c'è il momento in cui lui... Eh, a un certo punto preso se sempre le sue menate eh, <ride> dice oh basta non mi parlare più io dico ma chi ti sta calcolando je ne te parle pas cioè io non sto parlando con te io sto parlando con me poi in realtà ovviamente era tutto dedicato certo. dice, ma, ma che vuoi e nel momento in cui Proprio lei dice, io non ti sto neanche calcolando, lui diventa matto. Cioè lui dice, va bene, basta, andiamo eh, in quel momento lì. Poi fa marcia indietro perché, insomma, certo, certo. è un mammone, è un mammolone. Però <ride> in quel momento lì mh, assolutamente perde, perde il controllo. <ride> Ma... Ehm... E qui la musica di Bizet come cambia rispetto alla banera, secondo te? Ma mh, se, qui è più, non lo so, è sempre leggera. Leggera non, è, che, non vorrei essere fraintesa. Cioè, leggera non vuol dire superficiale. Eh? Leggera come, come sensazioni che mi ritornano. Mm? Però è sicuramente meno insinuante, meno giocata su, su sonorità quasi da camera, perché la banera è veramente quasi un brano da camera. La segheria è mh, più uh, mh, cantata, più liberamente, ma è sempre fatta da grandi contrasti, anche questa. Una cosa che ritorna sempre nelle arie, e secondo me anche questo è un carattere popolare, è la ripetizione. Anche la, la banera delle strofe, la segedia anche. E mh, ci sono strofe che sono molto come l'ultima, no? Quella danzerò la segedia, guare di manzania. L'ultima è veramente l'esplosione totale. Ma ci sono strofe invece dove assolutamente sono quasi sussurrate. E secondo me un grande gioco efficace è in questa musica giocare assolutamente sui contrasti, ma estremi, estremi. Perché allora lì, non avendo, come dicevamo prima, delle cose incredibili vocalmente da fare, allora lì lasci qualcosa allo spettatore, no? quando sembra che tutto sia scontato in una melodia molto, molto orecchiabile e giochi invece sui contrasti, è lì che, ecco, svegli magari quelli che ci sono un attimo. <ride> Penso che in Carmen sia impossibile, perché chiaramente è un'opera molto passionale, però giustamente cioè, hai, hai ragione da vendere perché parliamo di, uno, di queste classiche melodie che a volte sono anche sin troppo esasperate, no? rese perché dicevamo, rese, pub rese dalle pubblicità, dai film, cioè a volte vengono impiegate anche a sproposito. Quindi il fatto di riconoscere esattamente questi contrasti, perché poi di fatto questi sono capolavori per questo motivo, perché hanno queste dinamiche continuamente sfaccettate che le rendono melodie immortali, quindi non banali, ma assolutamente intrise di una marea di significati, di una marea di colori. No, anche perché la banalità passa, la, ban la banalità non rimane. E invece queste, queste restano e la banera veramente l'abbiamo sentita in tutte le salse anche più terribili di strada, <ride> però rimane per cui vuol dire che eh. ci sarà un motivo dice giustamente e, poi... e sempre appunto proseguendo nel percorso diciamo di seduzione di questo personaggio arriviamo all'apertura del secondo atto la canzone boema no? Qui passiamo, secondo me, da quello che è un gioco di seduzione a una pagina molto cruda, forse, no? Perché ci rendiamo conto che siamo in questa taverna che potrebbe essere uno dei peggiori bar di Caracas, per utilizzare un termine di una pubblicità, ma poi potrebbe essere altrove, dove abbiamo questo, questa canzone che riflette anche l'animo 
di questi personaggi, cioè eh, questo furore del vivere, che quasi è esasperato, però il vivere eh, ha per di fiato, come se fosse una corsa mh, verso la libertà, senza pregiudizi, senza a volte sovrastrutture, no? E lo troviamo sì. tantissimo in questa canzone, che peraltro è costruita, parla di prima di strofe, in tre strofe, che una verso l'altra accelera sempre di più dando questo ritmo frenetico che è vero, dà folklore, ma è molto crudo, è una pagina quasi... Sì, anche perché quasi porta a una perdita di, di ogni controllo, di ogni... cioè quasi alla fine davvero quando si interpreta, poi dipende sempre dal, re, dal disegno registico e chiaramente, però davvero questa quando si interpreta arrivi alla fine che lo senti dentro questa perdita di controllo, questo, questo lasciare andare ogni... anche lasciarsi andare come... a me viene da lasciarmi andare quasi a gesti scomposti, a non governare nemmeno più il corpo, no? Se all'inizio magari tanti fanno anche coreografie, alla fine salta tutto ed è, ed è esattamente quello che... Mh, anche proprio emotivamente porta me, Martina, è una direzione in cui vado anche io naturalmente, ecco. E, ma anche questa vita a brani no, che dicevi, oppure questa, questo essere crudi, Carmen è anche questo, è brutale, no? Cioè, deve uscire anche la brutalità di Carmen, che non è una brutalità fisica, che non è una brutalità, è semplicemente, eh, forse eh, sì, è una brutalità, è, è un essere talmente sinceri, talmente onesti, che la, è talmente veri, che si è per forza brutali, perché la verità è così, è brutale, ed è brutale soprattutto per chi ci sta vicino. Per cui io credo che, per esempio, una cosa, abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi che, che verranno poi domani, no? Che mi è piaciuto moltissimo del liceo. A un certo punto uno alza la mano e dice ma perché Micaela prende sempre più applausi di Carmen? <ride> Ho detto, hai ragione, perché? Anche questo. Perché Micaela è rassicurante, è una figura femminile che non dà fastidio, che non rompe, eh, che il, il cui confronto non, non, ci, non ci disturba. Carmen è un femminile che ci disturba profondamente ancora adesso, perché è fuori da ogni schema e fuori da ogni eh, accomodamento sociale, cioè non va incontro a niente, cioè non si accomoda con niente. Questo e lo fa in maniera appunto brutale. Questa è una cosa che eh, dà un enorme fastidio anche adesso nel femminile di oggi. Quando una donna è troppo sia da un verso che da un altro è sempre attaccata. Non va sì, mai questo bene. È questo è verissimo. Tra l'altro però fa riflettere il fatto che nella novella di Mary May il personaggio di Michela non era nemmeno presente. No. Così come te, nella sua opera, forse il grado di approfondimento psicologico che rivolge a Carmen non lo rivolge agli altri personaggi. Questo io forse penso perché... che... No, no, prego, prego. Dimmi, dimmi. No, no io guarda, mh, ho letto la novella e io penso che Bizet... Cioè, a parte, vabbè, il genio musicale, ma un genio teatrale. Teatrale. Perché ha costruito... Cioè, nella novella Carmen... Eh, non è un personaggio così, così incisivo. La novella parla di Don José. Lui è il vero protagonista della novella. E questo è, diciamo, lo spunto a cui mh, ha fatto riferimento eh, Silvia Paoli. Mm, invece Bizet costruisce costruisce un controaltare per, per, per esasperare questo contrasto tra un femminile, cioè crea veramente teatralmente dei personaggi pazzeschi e Carmen è un personaggio fonte inesauribile di spunti e di ricchezza per me, davvero. Soprattutto, 
Vai, Scusami. Vai. No, no, prego, prego. No, soprattutto quando l'ho fatta con i dialoghi parlati. Lì c'erano delle sfumature anche di una Carmen molto infantile, come una bambina maleducata. Che, eh, non puoi non amarla. Perché in questa versione avremo invece i dialoghi musicati. Quindi sì. Adesso... Ok, perfetto. Sì. E adesso invece proseguiamo nel nostro viaggio e arriviamo al terzo atto. No? E nel terzo atto, secondo me, c'è il grande capolavoro uno dei tanti grandi capolavori, ovvero il terzetto delle carte, volgarmente chiamato così, no? Perché ci sono Fraschitta e Mercedes che sono lì, che si interrogano sul loro, sul loro destino, addirittura leggevo qualcuno le paragona delle parche, della mitologia addirittura, no? Che sono lì che cercano di dire. A un certo punto, quindi questa melodia quasi mozartiana, comunque di ascendenza belcantistica, arriva Carmen. La musica cambia completamente, un arioso sobrio, ma... Tremendo, perché a un certo punto arriva il tema del destino, siamo schiacciati dal destino e soprattutto Carmen prende una consapevolezza molto amara qui. Allora, io ti dico, l'area delle carte è il mio momento preferitissimo dell'opera. Cioè io, soprattutto all'inizio, quando ho cominciato a fare Carmen, Facevo una, cioè, non devo pensare a quello che sto dicendo quando canto quest'aria, perché sennò piango, giuro, non devo pensare a quello che sto dicendo in relazione al personaggio che sono, perché eh, intanto anche qui genialità teatrale di Bizet incredibile, cioè mettere questo momento così anche divertente no? prima di queste perché queste due no? parlano che il marito vecchio quello dai muore mi lascia l'eredità io no? molto divertente scanzonato e poi arriva il funerale e poi arriva la marcia funebre di Carmen che anche lì semitoni sempre che ritornano no? il semitono nella seduzione il semitono nella morte anche questo è molto interessante ma è anche questo è un'aria di una paginetta che ha però una um, intensità emotiva impressionante. E qui c'è, um, secondo me, una, uno squarcio su, uh, sul cuore di Carmen che non viene mai, mai mostrato. Cioè Carmen non mostra mai um, cedimenti mai dolore, mai malinconia, mai tristezza. S'arrabbia solo una volta con Don, dopo che lei fa la danza, no? perde il controllo solo lì, quando Don José dice no, ciao, devo andare, che mi chiamano in caserma, lì ah, perde il controllo, ma non lo fa mai. Poi ritorna subito nei ranghi. E qui secondo me c'è un momento veramente commovente perché... Qui Carmen ha il cuore in mano, come posso dire, vede, vede il suo destino, vede, vede quello che sa, vede quello che sa già fondamentalmente. Però quando poi facciamo i conti e lo diciamo a voce alta, cambia tutto, no? Anche, anche, anche non so, capita anche a me con il dolore personale, se lo tengo dentro, se lo dico a voce alta, cambia tutto. E in questo momento, mh, su questa marcia funebre, perché è una marcia funebre a tutti gli effetti, Carmen dice, ok, la morte, che cosa, che, mh, è, è il destino, le carte sono questo, ma non è tanto le carte, è un po' il destino di chi sceglie una vita come l'ho scelta io. Certo, certo. No? E... E tra l'altro alla fine dell'aria dove ritorna ossessivamente questa parola l'amor a cor l'amor a cor le due fraschite Mercedes ritornano no? nel loro mondo mh, così, mo molto di, di, di lucine di... Sì, sì, sì. è un momento secondo me straziante quest'aria è straziante Vera... E poi, tra l'altro, alla fine di tutto questo momento c'è il recitativo dove Carmen dice: E bien, 
ok, ebbene, cosa succede? Dobbiamo... Va bene, andiamo, dai che siamo contrabbandieri noi, non è che ci possiamo perdere in queste cose. Cioè ritorna subito in un'altra modalità ancora. Sì, cioè non... non... Ripartire, ripartire come se niente fosse, insomma, no? Sì, c'è stato il momento della consapevolezza, del dolore, preso atto, l'ho detto, l'ho vista, muoio, ok. Bene preso coscienza, ma veramente accettato, andiamo avanti. E siccome appunto dicevi che la pagina che ti piace di più, questa qui, in assoluto, vogliamo appunto fare un piccolissimo accenno di questa pagina? Madonna, ma scusate, ma ieri ho fatto sei ore di assieme, domani ho l'antegenerale, cioè vi accenno otto, otto ottave di sotto… <ride> Sono tremendi, gli amici di Opera Libera sono tremendi ecco. sì, ho visto. Devo prepararmi sei ore prima a fare i vocalizzi no, eh. no. Allora proseguiamo no. verso il quarto atto Proseguiamo verso il quarto atto Dove appunto nel quarto atto ehm, Ormai Carmen è consapevole no? di aver accettato la sua, la sua morte E forse il, il duetto di quarto atto, è un'altra pagina di grande realismo, forse quella qui vi se teneva più di tutte. Il duetto è stato rimaneggiato tante, 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 tante volte, sino ad arrivare alla versione appunto che conosciamo, che è perfetta. Non manca niente e non c'è niente di sovrabbondanza. In questo duetto i due si incontrano faccia a faccia, ma incontrano la morte, no? Perché abbiamo due morti, quella provocata e quella per così dire accettata, quella che vuole appunto Do José eh, ai danni di carne, quella che carne sa già, visto che appunto ne ha presa consapevolezza prima, che avverrà. Quindi è una pagina di grande realismo, molto drammatica. E qui secondo me carne dà prova di essere un personaggio quasi superiore, perché è appunto è un personaggio che sa già il proprio destino, va incontro fiera al proprio destino, perché quello che conta è la libertà. Lei lo dice, no? Carne è nata libera, libera muore. Quindi di fatto lo vuole assolutamente. Com'è qui il personaggio? Con questa musica che cresce partendo da una supplica arrivando poi con questa violenza finale. Guarda, io lo trovo un momento... Io, nonostante sia vocalmente, ecco, già questo duetto è impegnativo per, tutti e due, per tutte e due le voci e alla fine dell'opera, ma io non vedo l'ora di arrivare perché io lo trovo un momento liberatorio. Perché trovo che Carmen in questo duetto sia, come posso dire, se mh, prima è sempre, cioè, non, non si lascia mai andare a reazioni scomposte o troppo forti, diciamo che derivano dagli altri, in questo duetto lei rimarca urla, grida con una forza incredibile certi passaggi che sono veramente dei momenti meravigliosi e liberatori perché ehm, quando dice ehm, eh, allora aspetta vai, che ce n'è il primo ah il primo dice eh, no je ne te cedere pas No, io non cederò mai. E quello c'è un grande acuto. Lei monta, monta e poi fa questo grande acuto dove proprio glielo urla in faccia. Io non cederò mai. L'hai capito o no? Con una forza incredibile. Se prima era, magari sì, te lo spiego, ma poi non mi interessa, qui invece ba batte i pugni. Cioè, qui non si scherza. L'altro momento è quando dice libera è nata e libera muore cioè Don José diventa piccolo così secondo me in quei momenti cioè la miseria di Don José davanti alla grandezza di Carmen è... cioè, un para... non c'è paragone veramente e lei non cede fino alla fine fino al momento è qua brutale di lei che dice questo anello che mi hai regalato tieni cioè proprio non, non e mentre lui supplica tutto il due supplica si mette in gino abbiamo ancora tempo di aggiustare le cose sempre con queste 
con questo modo così lamentoso, non supplichevole, stucchevole, Carmen è un carro armato. Ogni volta rimarca questa, questa sua posizione che è quasi, io ogni tanto la vedo veramente quasi come una martire, perché ha quella determinatezza che que, quella, è come una vocazione, no? Io sono votata a questo e niente mi distoglie da questo, cioè dalla, da una da un non tradire me stessa fino alla morte in questo secondo me è come una martire perché muore per una causa la sua la sua, la sua. infatti a poco tal proposito giocando forse una parola del libretto il teatro Reggio di Parma ha commissionato in occasione di Carmen allora innanzitutto il teatro Reggio di Parma ritengo che sia molto sensibile molto vicino alla causa della violenza sulle donne no? Il 25 novembre la direttrice del teatro, Anna Maria Meo, ha fortemente voluto che fuori dal teatro venissero sempre esposte queste scarpe rosse. Il teatro venisse illuminato di rosso proprio per simboleggiare eh, quanto sia importante combattere la violenza eh, sulle donne, che è un tema di cui chiaramente si parla in Carmen, si parla alla fine dell'Ottocento, ma se ne deve parlare e se ne parla tristemente tutti i giorni, no? Giustamente si diceva che Carmen è la storia di un femminicidio. Partendo da questo presupposto, quindi forse si inserisce questa produzione e anche il fatto che in occasione di questa Carmen il Teatro Reggio di Parma ha commissionato all'artista Enrica Mannari una creazione originale intitolata Carmen libera nata e libera vivrà. Si tratta di creazioni che sono in vendita al Teatro Regio nel suo bookshop e online al Regio Opera Shop, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno di un'associazione del territorio che tutela le donne vittime di violenza. No? E di fatto Carmen di quello parla, no? perché alla fine, giustamente dicevamo, nella novella di Mary May il protagonista è Don José e tutto nasce da Don José. Silvia Paola ha rilasciato una dichiarazione pochi giorni fa la quale ha anticipato che di fatto Carmen in questo spettacolo è una proiezione mentale, un sogno, un'ossessione no? di Don José. Quindi alla fine un fatto che potremmo domani aprire il giornale e leggerlo tranquillamente sul giornale, questo, questo brutale assassinio avvenuto alla fine per una donna che di fatto ha rivendicato la propria eh, libertà. Ecco, insomma. Quindi eh, credo che quello che giustamente dicevamo prima, sia una visione di Carmen assolutamente corretta, cioè non avere più questo personaggio stereotipato, ma una donna che lotta per la libertà e intorno a un uomo che non la vuole lasciare andare, non la vuole lasciare andare libera, come di fatto invece lei vuole. Ma anche c'è un'altra cosa che ehm, sempre riferito alla contemporaneità, no? Cioè Carmen è difficile che il pubblico, come dicevamo prima, si, uh, come dire, mh, identifichi con Carmen, parteggi per Carmen, no? Parteggia sempre per Micaela, o comunque sente questa sintonia con Micaela. Carmen è vittima, ma non tutti pensano che sia vittima. Io ho avuto anche discussioni recenti e non potevo credere a quello che sentivano le mie orecchie con uomini che dicevano che Carmen comunque cioè, se l'è cercata. Ma a me non pare proprio. Cioè, Carmen è vittima al 100% e questo è un altro argomento che a me fa andare fuori di testa. Cioè, le vittime, quando sono vittime, punto. Cioè, non esiste il fatto, eh, ma lei era un po' cattiva, eh, ma lei l'ha trattato male, eh, ma lei... Cioè, Carmen non alza le mani mai. Non, ha, non usa violenza su nessuno. Dice da subito chi è, che cosa è, lo dice chiaramente e basta cioè non, non è perché è un po' sì, così cruda, brutale emotivamente cioè allora è meno vittima no, è vittima al 100% così come adesso non, non esiste il discorso eh, ma si è messa la gonna un po' troppo corta allora qui eh, ma doveva uscire prima la sera ma, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè io sento anche di eh, sentenze di giudici che mi fanno accapponare la pelle. Cioè questa storia deve finire, le vittime sono vittime, punto. Certo, certo. 
E parlando della produzione appunto firmata da Silvia Paoli, qual è il momento diciamo, che preferisci in assoluto? Abbiamo detto che musicalmente il tuo cuore appartiene all'area delle carte. Nello spettacolo sì. qual è il momento che possiamo anticipare? Non anticipiamo troppo ovviamente perché tutti dobbiamo venire in teatro a Reggio di Parma a vedere questa carne, ma il momento della produzione che preferisci? Guarda, è molto difficile dir, dire un momento perché è una produzione molto particolare dove io, non essendo reale, eh, anche i momenti che io vivo sono un pochino rarefatti, no? Poi vedrai. Per cui non c'è veramente un momento, in, è tutto il processo, diciamo, perché... Mh, Così, non ci sono momenti, è proprio tutto il processo, è, come, è uguale al, al, al processo musicale, non ci sono momenti eclatanti, è tutto un processo che arriva fino al, al finale. Ecco. Diciamo che vabbè, mi diverto molto a fare la banera, perché è un, un, sembra un po' un numero da avanspettacolo, no? ma è un po' così la maniera, perché sembra arriva questa, tada, no? eccomi qui, adesso faccio questo spettacolino per voi. E... Lì mi diverto, mi diverto perché ho i ballerini e le cose, e poi non saprei. E poi il processo nel... è il processo complessivo, diciamo. Benissimo. Ma per una volta Martina Belli ha mai voluto fare Micaela? No, per carità di Dio, mai. mai. Tra l'altro Micaela è la fantastica Laura Giordano che è veramente bravissima e fa una Micaela strepitosa, ma mai, madonna mia, assolutamente. Però fa un po' cioè nervosire, no? Che uno si fa un mazzo tanto, tutto il tempo poi mi arriva a Michele, è un'aria strepitosa e butta giù il teatro esatto, 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 esatto. forse sì. per quell'aria lì la vorrei fare perché invece si legge spesso il contrario, se ci sono a volte dichiarazioni o interviste dei, di alcune appunto tue colleghe, insomma del passato presenti, soprani, che dicono ah ma io prima della pensione, prima di ritirarmi, insomma almeno una volta Carmen è uno dei ruoli impossibili per i soprani che, perché ovviamente è una vocalità un mezzo sopranile poi esiste anche la versione sopranile, ma insomma, nella quasi totalità dei casi viene affidato a un mezzo soprano e appunto sarebbe il ruolo ideale no? che tutti vorrebbero fare perché, come eh, l'abbiamo descritto, è un ruolo molto completo, non solo da un punto di vista canoro, ma proprio anche da un punto di vista drammaturgico. Quindi, uh, è attoriale è... pazzesco, sì. E quindi è proprio per questo motivo che... Ma no, guarda, preferisco fare Zuniga rispetto a Michaela. <ride> Martina, allora noi cosa dobbiamo, dobbiamo dare appuntamento al Teatro Reggio di Parma? Ricordiamo giustamente che domani c'è l'anteprima Under 30 perché sì. eh, il teatro prosegue con questa iniziativa meritevole di avvicinare i giovani all'opera e in particolar modo avvicinarli a un'opera così meravigliosa come Carmen per appunto sensibilizzarli ulteriormente al tema dell'indipendenza e della libertà della donna, come appunto giusto che sia. La prova aperta al pubblico, se non ero, dovrebbe essere l'11. E poi la prima, appunto, abbiamo detto il 12, era seguire le recite del 14, 15, 16 gennaio, 21 e 23 gennaio. Insomma, quindi uno spettacolo imperdibile, non nessuno se lo deve perdere. Nessuno. <ride> Ricordiamo che però è una coproduzione con i teatri di Reggio Emilia. Quindi se proprio sciaguratamente ve lo perdete a Parma, Dovete correre al meraviglioso Teatro Municipale Valli, quindi ringraziamo anche gli amici del Teatro Municipale per recuperare questo meraviglioso spettacolo. Martina, allora noi ti facciamo tantissimi in bocca al lupo, ovviamente. Grazie, no, il lupo. Ma in teatro per la prima, quindi Opera Libera sarà presente per la prima e quindi saremo lì per applaudirti. Bene. Eh, Insieme ringraziamo gli amici di Vintage Bricabrac che ci hanno ospitato questa sera e in memoria di Carmen ci hanno offerto questa peonia e questo Bello. taglio, quindi così insomma per dare una, un allestimento eh, legato insomma, a Carmen e quindi salutiamo tutti, ringraziamo tutti per l'attenzione e ovviamente ringraziamo Martina perché insomma ti abbiamo proprio 
preso in estremi tra una prova e l'altra, quindi insomma capiamo <ride> cosa appunto significhi eh, averci concesso la tua disponibilità. Grazie Martina, auguriamo a tutti una buona serata e ai nostri amici di Opera Libera ricordiamo che la nostra chiacchierata rimane su Instagram, ma anche su Facebook, sul nostro sito e sul nostro canale YouTube Opera Libera, tutto attaccato, senza spazi. La settimana prossima torneremo con un altro ospite, una, parleremo di un altro personaggio, ma prima andremo al Teatro Reggio di Parma ad assistere alla Carmen con Martina Belli. Vi aspetto. Grazie allora dell'invito. Un bacio a tutti gli amici di Opera Libera. Ciao Martina, a presto. Buonasera. Ciao. 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 ciao, ciao.